ఐ వెల్కమ్ శివకుమార్ గారు శివకుమార్ గారు ఈజ్ ఎ రినౌండ్ సిఏ అండ్ హీ ఫెసిలిటేటెడ్ ఎంఎస్ఎంఈ లోన్స్ ఫర్ సో మెనీ ఎంఎస్ఎంఈస్ సో డెఫినెట్లీ ఎనీ వన్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డెఫినెట్లీ విల్ హెల్ప్ యూ హీ విల్ హెల్ప్ యూ సో ఐ వెల్కమ్ టు దిస్ టెన్ డేస్ టాక్ ఎయిట్ సో శివకుమార్ గారు ప్లీజ్ క్యారియా గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరి వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ దీపావళి టు ఆల్ ఆఫ్ యూ విత్ ద విషెస్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ది ప్రజెంటేషన్ uh before i start the presentation i'll give a brief introduction about myself uh i am an indian ca and american cpa uh, uh with about nearly 30 years experience all my life i spent money a uh, time in uh, uh, raising money be it equity or debt and i also worked for a private equity firm myself for about 14 years wherein we were making investment in other companies so that's a brief background last year i have started my own consulting firm the previous loan that i closed is 185 crores for a uh, so for a quarter okay i'll i'll just repeat what i said i am a indian ca and american cpa uh, with a nearly uh, 30 years of experience uh, i have spent all my life in uh, fund management and fund arrangement apart from regular uh, accounts finance audit and other things uh, i have started my own consulting last year uh, prior to that i was with one company called pragya for about 14 years making uh, investment in other companies the last quarter has been very good uh, on 13th september we got a disbursement of 75 crores for one of my companies in hyderabad and they immediately on 1st november we got another sanction for about uh, another 185 crores for another company in chennai so i have clients in hyderabad uh, bangalore chennai ahmedabad also now i am getting uh, queries so the uh, fund uh, as far as the debt is concerned the market is very encouraging equity deals are happening a bit slow in the market currently our uh, what to do whether to raise equity or debt is the first question that many people don't even know that they have to decide whether to borrow money uh, by way of debt or raise money by way of equity okay 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 fine fine good uh, so how many of you have faced this problem whether to raise debt or equity and uh, how did you decide on it? everyone having this doubt <laughs> almost they have, they have started their company the that two initial stages everyone is having this doubt i will give you one basic fundamental principle which you can remember lifelong uh, this is very very fundamental principle even many financial experts also fail to address this and uh, some of this is the reason why some of the companies are getting into trouble and defaulting loans with the banks uh, uh, in financial terms there is something called leverage leverage means borrowing Uh, higher the borrowing higher the leverage so the uh, the rule in finance the fundamental rule in finance is if your business risk is low then you should go for debt if the business is risk is high you should go for equity so what do i mean by business risk in business the, the we have multiple risks we have sales risk we have execution risk we have uh, uh finance risk we have uh, uh external country risk like this there are multiple risks uh, let me explain you one by one what is sales risk that's the biggest risk in any business when you start most important thing for the entrepreneur to generate is demand if you generate demand everything else you can uh, somehow manage if you are not able to generate demand that itself becomes a problem this is one risk sometimes you have very good demand but you don't have the raw material that's required because of some constraint for example ev batteries the raw material required is uh, lithium it is very scarce in only one or two countries produce good quality lithium so that is why there is a constraint in uh, manufacturing of battery packs same way uh, there are uh, of course every business has got their own struggles like fmcg finding shelf space is a problem okay real estate finding good land is a problem like each each business has got different different risks there is the business in which you are there you know it better sometimes uh, uh, i know one company which is exp- manufacturing export uh, uh, and exporting components for the solar panels for him demand is not a problem uh, a material is a problem sourcing the right quality of material and so therefore if the risk is high in anything that you do be it a sales risk or a, a execution risk 
or any other type of risk you should go for equity where there is no risk for example market is stable demand is stable raw material is available there is no problem you can predict your cash flows with certainty then you should go for debt because debt providers expect you to pay back the principal and interest interest will start from day one principal depending on uh, lender to lender they may give you 3 months 6 months 12 months or whatever name the time but you have to definitely pay back the principal and interest has to be paid from day one this this kind of a scenario will play out well if you have a stable steady cash flows that are predictable i hope you are, till now everybody has understood if anybody has any doubt please uh, stop me and i will the idea, the idea is not to rush the idea is to uh, kind of share my knowledge and experience with you so that you are all benefited nen telugu lo cheppana cheptanandi in case evarkana ardham kaledante tappakunda telugu lo inadagandi nen telugu kuda matladagalle telugu tamil kannada moodu bhashalu matladagalle nen apart from english and hindi no sir this flow is good uh, i think we can understand please go ahead Ah, okay so uh, this is where uh, the risk is uh, low the business risk is low we should go for debt if the business risk is high for example there is a company that is wanted to set up hydrophonic uh, 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 hydrophonics uh, laboratory based vegetable production this is a high risk venture so one should go for equity only or somebody is setting up a, 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 a research center which wants to invent a cure for uh, this one a cancer that is a, a high cost and long term project so that also has to be funded by equity so these kind of things are high risk ventures so one should go for equity only so this is the basic difference between the, the strategy uh, uh, in the uh, in deciding whether you should go for debt or whether you should go for equity so i'll pause here if any questions are there i will take otherwise i'll move on to the actual presentation i am proceeding further uh, to the presentation the presentation sir, that i have made today telugu lo equity ni telugu lo debt ne antaru equity ante mooladhanam ante ante pettubadi deeni meeda mana vaddi kattalsina pan ledhu laabhalu maatrame share cheyali debt ante అప్పు మనం బ్యాంక్స్ నుంచి కానీ లేదా వేరే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ తెస్తాం అనుకోండి ఎన్బిఎఫ్సీస్ నుంచి కానీ బ్యాంక్ కోటక్ బ్యాంక్ లాంటివి ఈక్విటీ ఫండ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ ఏంజల్ నెట్వర్క్ అని కానీ లేకపోతే సిల్వర్ నీడిల్ అని కానీ లేకపోతే సామా క్యాపిటల్ కానీ చాలా ఈక్విటీ ప్రొవైడ్ చేసే ఫండ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అవి పెట్టుబడి పెడతారు ఇమీడియట్గా మీరేమి వాళ్ళకి వడ్డీ కట్టాల్సిన పని లేదు మీరు వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ లో షేర్ మాత్రమే ఇస్తారు అది కూడా వాళ్ళు మీ దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్ తీసుకోకపోవచ్చు మీరు కనుక ఒక మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు ఉన్న తర్వాత ఏదైనా లిస్టింగ్కి వెళ్తే ఆ లిస్టింగ్ లో వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అయిపోతారు లేదు మీరు లిస్టింగ్ వెళ్ళట్లేదు మీ దగ్గర బాగా లాభాలు ఉన్నాయంటే ఆ షేర్ ని మీరే బైబ్యాక్ చేసుకోవచ్చు ఇది బేసిక్ గా అప్పుకి అను మూలధనానికి ఉన్న తేడా సో ఇప్పుడు నేను చేసే ప్రజెంటేషన్ ఇది దిస్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ కంపెనీస్ విచ్ వాంట్ రైజ్ ఈక్విటీ చాలా మంది అడిగారు కూడా నా అంతకుముందు మన ఆచార్య గారు అనుకుంటున్నారా అండ్ ఐ థింక్ హీ ఆల్సో హ్యాడ్ ఆఫ్లైన్ కాల్ విత్ మీ సెపరేట్ గా సో వారికి కూడా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది ఈ ప్రజెంటేషన్ నేను అందరికీ షేర్ చేశాను కూడా గ్రూప్ లో మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను సో దట్ మీకు చూసేటప్పుడు కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది అని ఇన్ కేసు ఏదైనా టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా నా స్క్రీన్ చూడడానికి మీ దగ్గర ఉన్న ప్రజెంటేషన్ ఓపెన్ చేసి చూడొచ్చు అది కూడా ఫిఫ్టీ వర్షన్ పంపించాను నేను మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు కూడా మీ కంపెనీ పేరు రాసుకోవచ్చు అందులో పిచ్ టెక్ అంటే ఏంటంటే ఈ పిచ్ టెక్ అనేది ఎలాగా వాడతారు సో ఈ ప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి ఈక్విటీ ఫండ్ రైజ్ చేయాలకునే వాళ్ళకి అండి ముందుగా ఈ కంపెనీ పేరు రాస్తాం మనం పిచ్ టెక్ అంటే మనం ఎనీథింగ్ దట్ మిగతా ఇంకొకళ్ళకి చెప్పి మనం కన్విన్స్ చేయాలనుకున్న దాన్ని మనం పిచ్ అంటారు దాన్ని సేల్స్ పిచ్ అనొచ్చు 
లేదా ఇన్వెస్టర్స్ పిచ్ అనొచ్చు సో కాబట్టి దీని పేరు పిచ్ డెక్ అని పెట్టాము రిలీజ్ డేట్ వచ్చేసి మనం ఏ రోజు అయితే ఈ ప్రెసెంటేషన్ తయారు చేస్తే రిలీజ్ చేస్తామో దాన్ని రిలీజ్ డేట్ అంటాము సో ఇవన్నీ మీరు ఫిల్అప్ చేసుకోవచ్చు పిపిటి వర్షన్ ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను అండ్ ఇదే ఎజెండా టాపిక్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇట్లా మీ స్లైడ్ నెంబర్స్ ప్రకారం మీరు ఇక్కడ ఎజెండా రాసుకోవచ్చు దాని తర్వాత ఇంట్రడక్షన్ జనరల్గా మన ప్రమోటర్స్ కంపెనీకి ప్రమోటర్స్ ఎవరు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళ ప్రమోటర్స్ ఫౌండర్స్ కో ఫౌండర్స్ ఇవన్నీ ఆల్టర్నేటివ్ టర్మ్స్ అండి అన్నీ కూడా ఒకే అర్థాన్ని ఇస్తాయి ఎవరైతే ఈ వెంచర్ని స్టార్ట్ చేశారో ఈ బిజినెస్ వెంచర్ని స్టార్ట్ చేశారో వాళ్ళని ప్రమోటర్స్ అంటారు లేదా ఫౌండర్స్ అంటారు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే కనుక కో ఫౌండర్స్ అంటారు సో ఇది దాని నామన్ క్లేచర్ మీనింగ్ దాని తర్వాత వాళ్ళ పేర్లు క్వాలిఫికేషన్స్ ఈ ఫీల్డ్లో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటి ఇది కాకుండా ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఇంతకుముందు ఏదైనా స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేశారా దానిలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఒకవేళ దానిలో సక్సెస్ అయితే ఏ విధంగా ఎట్లాగా వాళ్ళు అందులోంచి సక్సీడ్ అయ్యి ఏమేమి లెర్నింగ్స్ తెచ్చుకున్నారు దాన్ని ఎలాగా ఎగ్జిట్ అయ్యారు ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫెయిలియర్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫెయిల్ అయితే అందులోంచి వాళ్ళ లెసన్స్ ఏం తెచ్చు సో ఈ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి ఇంకొక పాయింట్ వచ్చేసి చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది దిస్ ఈజ్ ఎమోషనల్ కనెక్ట్ ఫౌండర్స్కి ఈ దీనికి సంబంధించి కనెక్షన్ దీనికి సంబంధించి ఈ బిజినెస్ వెంచర్కి సంబంధించి ఏదైనా ఎమోషనల్ కనెక్షన్ ఉందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామార్తెన ఒక కంపెనీ గురించి విని ఉంటారు మీరు అది ఫౌండెడ్ బై వన్ లేడీ ఆవిడకి యుఎస్ నుంచి ఇండియా మైగ్రేట్ అయినప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలకి ఆ బేబీ ప్రొడక్ట్స్ ఏదైనా వాడడానికి అంటే కాస్మెటిక్స్ ఉంటాయి పిల్లల పౌడర్లు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా అవి వాడడానికి చూస్తే క్వాలిటీ ఇండియాలో ఉన్న ఇండియాలో ఉన్న క్వాలిటీ అంత సేఫ్ కాదు పిల్లలకి అని చెప్పేసి సో షీ స్టార్ట్ డూయింగ్ రిసెర్చ్ అండ్ దెన్ షీ కమ్ కేమ్ అప్ విత్ హర్ ఓన్ ఐడియాస్ సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటారంటే ఆ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో ఏమైందంటే వాళ్ళ ఆ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయని ముందు వాళ్ళ అన్నగారికి ఒట్లో బలపోతే ఢిల్లీలో హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు అప్పుడు ఆయనకి అన్పర్చునేట్లీ ఒక ఫేక్ డ్రగ్ డ్రగ్ ఇచ్చారు బ్యాంక్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియదు సో దానివల్ల వాళ్ళ అన్నగారు చనిపోయారు సో అది చాలా బాధాకరమైన విషయం విషయం అనమాట సో దానివల్ల ఆయన ఏంటి ఎందుకు ఇట్లా ఫేక్ డ్రగ్ వచ్చింది మార్కెట్లోకి అని రిసెర్చ్ చేస్తే చాలా ఫేక్ డ్రగ్ వస్తున్నాయి వాటి టెక్నాలజీ సరైంది లేదని చెప్పి కనిపెట్టడానికి తెలుసుకున్నాడు సో ఆయన బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి ఫేక్ డ్రగ్స్ కనిపెట్టడానికి క్యూఆర్ కోడ్ ప్లస్ క్లౌడ్ కం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ చాలా హై టెక్నాలజీతో రెండు పేటెంట్స్ ఫైల్ చేశాడు ఆల్రెడీ ఆయన ఇప్పుడు హీఈస్ రైజింగ్ ఈక్వ్ సో ఇలాంటి హై టెక్నాలజీ వెంచర్స్ హై రిస్క్ వెంచర్స్ అన్నిటికి కూడా ప్రైవేట్ ఇక్విటీ అవసరం సో అలాంటి ఎమోషనల్ కనెక్ట్ ఆయన అది ఆయన బాధలోంచి ఒక ప్రొడక్ట్ బయటకు వచ్చింది కొంతమందికి అవసరంలోంచి ఒక ప్రొడక్ట్ బయటకు వచ్చింది అట్లాగా ఆ ఎమోషనల్ కనెక్ట్ కూడా ఒక ప్రమోటర్ ఉంది అంటే కనుక ఇన్వెస్టర్ దాన్ని బాగా లైక్ చేస్తారు వాళ్ళు బాగా కమిటెడ్ గా ఉంటారు ప్రాజెక్ట్ గా చెప్పేసి అందరూ జనరల్ గా స్టార్ట్ చేసే ఏ బిజినెస్ అయినా ప్రాఫిట్ కోసమే కొంతమంది ప్రాఫిట్ తో పాటు వాళ్ళకు ఒక పర్సనల్ ఎజెండా ఒకటి ఉంటుంది పర్సనల్ కనెక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది దీన్ని ఎట్లాగైనా సక్సెస్ చేసి మనకి ఇట్లాగా హెల్ప్ చేయాలి ప్రజలకి ఇట్లా స్పూరియస్ డ్రగ్స్ రాకుండా ఇన్ఫాక్ట్ దాన్నే ప్రొడక్ట్ యూజ్ చేసి స్పూరియస్ సిమెంట్ ఇట్లా చాలా బిల్డింగ్ మెటీరియల్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా స్పూరియస్ వస్తున్నాయి అంట ఎఫ్ఎంసిజి ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కాపీ చేస్తున్నారు కొంతమంది సో వాటి అన్నిటి కూడా అదే టెక్నాలజీని వాడతారు సో అలాంటి ఉంటే కనుక మనం రాయాలి క్లియర్ గా మన ఇంట్రొడక్షన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం అబౌట్ ది బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఏ ప్రాబ్లమ్ మనం అడ్రస్ చేద్దాం మనం ఫలానా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా లేక్స్ క్లీనింగ్ మెషినరీ కనుక్కున్నాం ఎందుకు మనం ఇది చేద్దాం అనుకుంటాం ప్రాబ్లం ఏంటి ఎన్ని లేక్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇండియాలో సే హైదరాబాద్ లో ఎన్ని లేక్స్ ఉన్నాయి వాటిలో పొల్యూషన్ లెవెల్ ఎలా ఉంది ఎందుకు పొల్యూట్ అవుతున్నాయి వాటిని క్లీన్ చేయడం ఎలాగా వాటి ప్రివేషన్ ఎలాగా ఇది ఇది బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ రిస్టేట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఈ ఈ స్లైడ్కి సంబంధించిన వరకు నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మన కీ టీమ్ మెంబర్స్ ఎవరు వాళ్ళ పేర్లు ఎక్స్పీరియన్స్ ఫొటోస్ కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు దాని తర్వాత సొల్యూషన్ మనం ఏ సొల్యూషన్ ప్రపోజ్ చేస్తున్నాం మన సొల్యూషన్ ఎందుకు యూనిక్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి స్టార్ట్అప్ కంపెనీ వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే నేనే కనిపెట్టేసాను ఈ సొల్యూషన్ ప్రపంచంలో ఎవరికి తెలియదు అనుకుంటారు కానీ ఆఫ్టర్ దట్ దే విల్ డిస్కవర్ చాలా మంది
మనం మార్కెట్ లోకి తీసుకెళ్లే దగ్గర ప్రొడక్ట్ రెడీ చేసామా ఇంకా ఆర్టీ స్టేజ్ లో ఉన్నామా ఇస్ దర్ ఎనీ మినిమం వేరియబుల్ ప్రొడక్ట్ ఎంవీపీ అంటుంటారు ఎంవీపీ అనే వర్డ్ మీరు రెగ్యులర్ గా వింటూ ఉంటారు స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ లో ఎంవీపీ అంటే మినిమం వేరియబుల్ ప్రొడక్ట్ అది మన మార్కెట్ లో తీసుకెళ్లే తగిన ప్రొడక్ట్ రెడీగా ఉందా ఆ తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కార్ చక్రాలు స్టీరింగ్ దానికి కావాల్సిన ఇంజిన్ మొత్తం ఉంది మనం రెడీ దాని ఇలాంటివన్నీ చేయగలం సో ఒకవేళ మినిమం ఒక మన కార్ ఏమైనా చేయగలిగితే సే నేను రేపు హైడ్రోజన్ కార్ ఒకటి తయారు చేస్తాను బేసిక్ గా ఆ కారు స్టేబుల్ గా రోడ్డు మీద వెళ్తుందా లేదా అది మినిమం వేరేబుల్ ప్రోడక్ట్ అది రెడీ అయితే ఆ తర్వాత దానికి మిగతా హంగులన్నీ మనం మళ్ళీ సంపూర్చుకోవచ్చు సో దిస్ కాల్డ్ ఎంబీపీ అది రెడీగా ఉందా లేదా ఈజ్ ఎనీ కస్టమర్ హూ ఇస్ విలింగ్ టు ఆర్ ఆల్రెడీ పేయింగ్ అస్ మన ప్రొడక్ట్ ఎవరైనా కస్టమర్ ఆల్రెడీ కొని ప్యాటర్నైజ్ చేసి మనకు డబ్బులు ఇస్తున్నారా లేదా అందరూ ఫ్రీగా వాడుకుంటున్నారు కానీ ఎవరు డబ్బులు పే చేయట్లేదా అలాంటి సందర్భాలు కూడా చాలా ఉంటాయి మన బిజినెస్ సో దాని గురించి మన సొల్యూషన్ గురించి క్లియర్గా రాయాలి నెక్స్ట్ మన కస్టమర్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి టెస్టిమోనియల్స్ తీసుకుంటే అది ఒక చాలా ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది ఎవరైతే ఈక్విటీ రేజ్ చేయాలనుకుంటారో ఆ కంపెనీస్ అనేది కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ కస్టమర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లాగా మాకు మా మిస్టర్ పిక్ టెక్ లో మీ పేరు వాడుకుంటాము మీ ఫోటో వాడుకుంటాము మీ దగ్గర నుంచి కమెంట్స్ ఇవ్వండి రిటర్న్ పర్మిషన్ తీసుకుని ఆ టెస్టిమోనియల్స్ మన ప్రజెంటేషన్ మనం ఇంక్లూడ్ చేయక అది మనకు చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది దెన్ ఇంతవరకు ఇందాక ఎవరు అడిగారు మన పాస్ట్ సేల్స్ కనుక మనకు ఉంటే కనుక అది ఎట్లాగా దాని మనం ఈ విధంగా అంటే ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ అమౌంటైజేషన్ అది ఒక స్టాండర్డ్ ఫైనాన్షియల్ టర్మ్ అండి మీ సిఏ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మీకు చేసి ఇవ్వగలరు స్టేట్మెంట్ సేల్స్ అబిడ్డ ప్యాట్ ఈ మూడు చాలా క్రిటికల్ నెంబర్స్ సేల్స్ అంటే మనకి బిజినెస్ లో వచ్చిన నమ్మకాలు మనం జిఎస్టీ బిల్లింగ్ ఏదైతే చేస్తాం అది అబిడ్డ అంటే మనకి ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ అమౌంటైజేషన్ అంటే మన డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని తగ్గించేసేసిన తర్వాత బిఫోర్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చే ప్రాఫిట్ ని ఒక రకంగా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అని కూడా అనొచ్చు కొద్దిగా రఫ్ గా చెప్పాలంటే దాని తర్వాత నెట్ ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఈ మూడు చాలా క్రిటికల్ నెంబర్స్ వాటిని మనం ఒక చిన్న స్లైడ్ లో ఇస్తే బాగుంది మన పాస్ట్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంటే లేకపోతే దర్ డిఫరెంట్ మ్యాటర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొజెక్షన్స్ సేమ్ వే మనం వీ హ్ టు టాక్ అబౌట్ అవర్ ప్రొజెక్షన్స్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లో మన ప్రొజెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఇక్కడ కూడా సేల్స్ ఎబిడ్డ ప్యాట్ ఎబిడ్డ పర్సంటేజ్ ప్యాట్ పర్సంటేజ్ వన్ టూ ఇయర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మనం ఎన్ని సంవత్సరాలు చేయగలం మాక్సిమం అంతవరకు చేయొచ్చు జనరల్ గా త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఈజ్ రీజనబుల్ అఫ్ కోర్స్ మన లాంగ్ టర్మ్ గెస్టేషన్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ఉండే ఉండే ప్రాజెక్ట్స్ అయితే కనుక ఇంకా కూడా మనం ఫర్దర్ ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు ప్లస్ మనకి స్టేటస్ ఆఫ్ అప్రూవల్స్ అండ్ సర్టిఫికేషన్స్ అప్లైడ్ స్టార్ట్అప్ ఇండియా రిజిస్ట్రేషన్ ఉందా ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఏమైనా పేటెంట్స్ ఏమైనా ఫైల్ చేసా పేటెంట్స్ అప్టైన్ మనకు ఆల్రెడీ వచ్చేసిన ఏమైనా ఉన్నాయా ఇది కాకుండా పెండింగ్ పేటెంట్స్ కానీ పెండింగ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా మెన్షన్ చేస్తే అది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటాంజిబుల్ బెనిఫిట్స్ అంటారు మనకి ఫిజికల్ గా కనిపించవు ఇవన్నీ కానీ ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే ఏదైనా మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ అనుకోండి ఆల్రెడీ మ్యానుఫాక్చరింగ్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేట ప్రొడక్షన్ లైన్ సెటప్ చేసామా ఇలాంటివి కూడా మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు అండ్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఫండ్స్ దేనికి వాడతాము పర్పస్ ఏంటి ఎంత అమౌంట్ కావాలి ఇది ఒక చిన్న టేబుల్ ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా దాని తర్వాత ఎవరినైతే కాంటాక్ట్ చేయాలో వాళ్ళ పేరు ఈమెయిల్ అడ్రస్ మొబైల్ నెంబర్ మన కంపెనీలో మనం సో ఇది ఒక చిన్న ఎక్స్ట్రా స్లైడ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇవైతే మినిమం స్లైడ్స్ మీరు పెట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఇది జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా ఇవ్వడం కోసం ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ టైమ్ లో ఐ ట్రై టు డూ వాటర్ మనకి ఇంకా ఒక సిక్స్ టు టెన్ మినిట్స్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ నేను సురేఖ ఎస్ ప్లీజ్ నాది స్టార్ట్ అప్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ అండి ఐ మీన్ టు ఫుడ్ అండ్ ఇది క్యాటరింగ్ అండ్ క్లౌడ్ కిచెన్ ఫ్రాంచైజింగ్ మోడల్ నాది ఆహా సో ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే బూట్ స్ట్రాప్ చేశాను ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 1
వాట్ ఐ ఫెల్ట్ అంటే కొంతమంది నాకు సజెస్ట్ చేసింది డెట్ ఈస్ మోర్ బెటర్ దాని ఈక్విటీ యాజ్ ఇన్ స్టేట్ ఎందుకంటే ఇంకా చేంజెస్ ఇంకా ఉంది కాబట్టి డెవలప్మెంట్ అని సో వాట్ యూ సజెస్ట్ సార్ డెట్ ఆర్ ఈక్విటీ మీది రెవెన్యూ లాస్ట్ 12 మంత్స్ కన్ జనరేట్ చేశారంటే ఆ ఇట్స్ 1.4 క్రోర్స్ ఆ ప్రాఫిట్ ఏమైనా బుక్ చేశారా లాస్ ఇన్ కరవ్ 18% 18% ప్రాఫిట్ 18% ప్రాఫిట్ 18% ప్రాఫిట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ బ్యాడ్ మీ జిఎస్టి రిటర్న్స్ అన్ని ఫైల్ చేస్తున్నారా ఆ చేస్తున్నాను సర్ 90 లాక్స్ ఉంది సర్ జిఎస్టి ఓకే ఓకే మీరు క్యాపిటల్ ఎంత కావాలి మీకు నేను ఐ యామ్ లైక్ లుకింగ్ అవుట్ ఫర్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 2 టు 2 అండ్ 1/2 క్రోర్స్ అంటే నేను మెషినరీ అవి తీసుకోవాలి సర్ అంటే కంప్లీట్ ఒక సెటప్ పెట్టాలి ఇన్ హౌస్ చేసుకోవాలి ఇప్పటిదాక ఏంటంటే థర్డ్ పార్టీ తో చేసిన జాబ్ వర్క్స్ లాగా ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్లీ పుట్ అప్ సెటప్ ఇన్ ఇన్ హౌస్ చేసుకోవాలి ఓకే ఓకే దెన్ ఐ వుడ్ రికమెండ్ యు గో ఫర్ డెట్ అంటే ఎందుకంటే ఈక్విటీ వచ్చేసి మినిమం 3 టు 6 మంత్స్ పడుతుంది టైం కన్జ్యూమింగ్ డెట్ అయితే మీకు 90 డేస్ లో యు కెన్ హావ్ మనీ ఇన్ ద బ్యాంక్ and particularly project finance ki machinery import ki banks are more willing to lend and certain women okay. schemes are also there konni public sector banks for example like union bank of india has already tied up with ali for the kanam ajay garu can yeah. guide you what i can also uh-huh. share some numbers yeah, yeah ajay sir is also yeah. helping me out on that yeah yeah union bank at uh, okay, bank of baroda yeah i'll connect with you sir then actually ajay sir to maatladi i'll connect with you sir. okay and సార్ స్టార్ట్అప్ ఐడియా వచ్చేసి ఐడియా స్టేజ్ లో కాన్సెప్ట్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈక్విటీ ఫామ్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా చాలా తక్కువ మంది రిస్క్ తీసుకుంటారు అండి అలాంటి రిస్క్ ఒకసారి ఎంబీపీ రెడీ అయిన తర్వాత చెప్పండి సార్ ఎంబీపీ రెడీ అయిన తర్వాత ఏదైనా <laughs> అది మన ఈక్విటీ మనం ఎంత అడుగుదాం అనేది మన అవసరాన్ని బట్టి ఉంటుంది అండి దానికి వాల్యుయేషన్ చేయాలి మనం ఫీజ్ ఏ వాల్యుయేషన్ గేమ్ అండ్ నెగోషియేషన్ సమ్ టైమ్స్ సో దీనికి స్టాండర్డ్ ఫార్ములా అంటూ ఏం లేదండి ఇంటర్నేషనల్ గా కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ వాల్యుయేషన్ వాల్యుయేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రొజెక్షన్స్ సార్ కంపెనీ ఇది వాల్యుయేషన్ ఎట్లా చేసుకుంటాం సార్ అసలు అంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్ లో ఉన్నప్పుడు వాల్యుయేషన్ అనేది వాల్యుయేషన్ అనేది వాల్యుయేషన్ అనేది ఇట్ ఇస్ అన్ ఇన్ఫార్మ్ గెస్ అండి ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ డన్ బై క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ అది మీరు నేను చేసేది కాదు దానికి క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ ఉన్నారు వాల్యుయేషన్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఎలా చేస్తారంటే మీ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటారు సేల్స్ మీరు ఎంత చేద్దాం అనుకుంటున్నారు దానికి రెవెన్యూ ఎంత వస్తుంది ఇయర్లీ ప్రొజెక్షన్ తీసుకుంటారు అట్లాగే ఆ సేల్స్ మీరు అచీవ్ చేయడానికి మీకు కావాల్సిన రా మెటీరియల్ కాస్ట్ కానీ మీకు ఓవర్ హెడ్స్ కానీ ఎంత ఉంటాయి దానిలో మీకు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది దానికి మీరు అసెట్స్ కొంటారు కాబట్టి డిప్లిసేషన్ ఎంత ప్రొవైడ్ చేసుకోవాలి దానికి మీరు ఫండింగ్ కనుక లోన్స్ తీసుకుంటే దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ప్రొవైడ్ చేయాలి అవన్నీ అబ్జార్బ్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది ఈ ప్రాఫిట్ ని వాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు దాని నుంచి క్యాష్ లో ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు ఆ క్యాష్ లో బట్టి దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ లో మెథడ్ అని ఉంటుంది దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మీకు వాల్యుయేషన్ ఇస్తారు వాళ్ళు ఈ వాల్యుయేషన్ ఈజ్ ఎ సబ్జెక్టివ్ అండి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కోలా చేస్తారు మీ నేను ఒకలా చేస్తాను మీరు ఇంకొకళ్ళు ఇంకోలా చేయొచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ ది మోడల్ ఒక చిన్న ఎగ్జిబిషన్ చేంజ్ చేసినా కూడా వాల్యుయేషన్ లో చాలా పెద్ద మార్పు రావడం అవకాశం కాబట్టి ఇది ఎక్స్పోర్ట్స్ మాత్రమే చేయాల్సిన పని అది మన ఇద్దరు మనం మనం అయితే ఇన్పుట్స్ ఇవ్వగలము దీన్ని ప్రొజెక్ట్ చేసి సర్టిఫై చేసే వాళ్ళు వాల్యూయర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి వాళ్ళ సిగ్నేచర్ కి లీగల్ వాల్యూ ఉంటుంది With, if, even if they have manufacturing technologies in other countries maybe in china mm. taiwan 
uh, is there an mm. investment if we provide the entire uh, knowledge transmission especially for the electronics and the solar manufacturing kind of things is there any investor sir anyone want to like a joint venture తప్పు నాటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో దెర్ ఆర్ వెరీ మెనీ ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో హాస్ గాట్ సమ్ స్కీమ్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ మీటి ఉంది కదా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ దానిలో స్కీమ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు కొంత గ్రాంట్స్ కూడా ఇస్తారు మీకు అండ్ దెన్ దెర్ ఆల్సో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హాస్ గాట్ సెపరేట్ ఫండ్ ఫర్ స్టార్ట్అప్స్ ఫర్ టెక్నాలజీ అలాగే కొంత వేరే ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఉన్నారు మీరు అగైన్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ క్రెడిబుల్ ప్లాన్ ఐడియాలు మాత్రమే కాదు మనం ఇండియాలో పర్చేస్ చేస్తే ఏమన్నా 